ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എൻമനമേ ഹോയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരങ്ങൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേ ഹോയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം വില്യം ലോ എന്ന ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമുള്ള ഒരാളാണ് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം അവനാണ് വിശുദ്ധൻ ആ ആശയം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു അതിശയമായി തോന്നി ഇന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ സാധാരണ അത് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് ബർത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസിനൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വയം സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വയം സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യം വരെ നമ്മൾ നന്ദി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ മുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ വരെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു ജീവിതചര്യയിൽ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തവർ അതാ സമൂഹത്തോടുള്ള നന്ദി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊരു നന്ദി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നന്ദിയുടെ അനുഭവം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ആവശ്യം സ്വന്തം ആവശ്യം പോലെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ആത്മാവും ശരീരവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മത്സരിക്കും അത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളല്ലേ ആ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു നന്ദിയുടെ ഭാവനയിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം മൂന്നാമതായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല സൃഷ്ടികളോടും ചേർന്ന് ഈ സകല സൃഷ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയല്ലോ സകല സൃഷ്ടികളോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും സാധിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ചിന്തകളിൽ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന എൻമനമേഹോയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരങ്ങൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേഹോയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഈ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമായി ജീവിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധനായി ഒരു വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണുകളിലേക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും ആകുന്നുവല്ലോ ആ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം വരുമ്പോൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ അപ്രകാരം ഒരു ജീവിതചര്യ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗമാക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവദിനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുവാനും സഹായിക്കണമേ ലോകമാടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരകമായ രോഗം മറ്റ് മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങളിലാൽ ലോകങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ ഓരോ ദിവസവും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ രോഗം മൂലം ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്യരാജ്യങ്ങളിലും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഏവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് മറ്റ് സ്റ്റാഫങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കൃപകളാലും അന